இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை ஓகே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை வந்து ரெடியூமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸாக இஷ்யூ பண்ணியிருக்கும் போது நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு டைமில் நம்ம அதை வந்து ரெடியூம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கம்பெனி வந்து ரெடியூம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எந்தெந்த வழியிலலாம் ஒரு கம்பெனி வந்து ரெடியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஒரு இந்த ரெடியூம் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ணி அதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய காசு மூலமாக அவங்க ரெடியூம் பண்ணிக்கிறாங்க செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை வந்து அவங்க கேபிட்டலைஸ் பண்ணி அதிலேருந்து அவங்க எடுத்துக்கோங்க கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் தேர்டு மெத்தட் என்னென்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ரெண்டுமே பண்ணிக்குவாங்க காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூவும் பண்ணிக்குவாங்க ப்ராஃபிட்ஸையும் அவங்க கேபிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த செகண்ட் மெத்தடில் வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியமோ அல்லது கேபிட்டல் ரிசர்வு இல்லது ரீவேல்யூவேஷன் நம்மளுக்கு அசட்லேருந்து ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நம்ம வந்து இங்கே எடுத்துக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டும் ஜென்ரல் ரிசர்வும் எடுத்துக்க மாதிரி தான் வரும் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பொறுத்த மட்டும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது பட் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் மாறுறது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது இருக்கும் இந்த ரெண்டுத்தையும் கேல்குலே ரெண்டுத்தையும் காம்பினேஷன் பண்ணி வர்றது தேர்டு மெத்தட் இப்போ நம்மளுக்கு மினிமம் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் இதை நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மேக்சிமம் இப்படி இப்படி ஒரு சம் வந்து கொடுப்பாங்க செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அதை வந்து நம்ம வயலேஷன் பண்ணாமல் நம்ம எடுக்கணும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் இதில் வந்து நம்மளுக்கு மொத்தமே ஒரு நாலு பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசர்வ் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்மளால் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தான் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ப்ராஃபிட்டை தான் நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்மளால் ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் என்னென்னா மினிமம் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ மினிமம் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் நம்மளுக்கு இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது மினிமமாக நம்ம எவ்வளோ ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் டோட்டலாக நம்ம எவ்வளோ ரெடியும் பண்ணணும் அந்த வேல்யூலேருந்து மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸை நம்ம கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எவ்வளோத்துக்கு ரெடியும் பண்ணணும் அதாவது மினிமமாக நம்ம எவ்வளோத்துக்கு ரிடம் இஷ்யூ வந்து ஷேர்ஸை வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் ஒன் என்னென்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு காமன் பாயிண்ட் தான் நம்ம டேரெக்டாக நம்ம டக்கு டக்குனே போட்டுடலாம் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அந்த மினிமம் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ இந்த இந்த அமௌண்ட்லேருந்து டிவைடட் பை ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஷேர் அப்படின்னு நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நம்ம இஷ்யூ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் தான் இதில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஆனது இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நம்மளுக்கு பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் எவ்வளோ ரிசர்வ் இருக்குங்கிறத கேல்குலேஷன் பண்ணிடலாம் இதிலேருந்து நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ரொசீட்ஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆல்சோ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் ஈஸி தான் ஃப்ராக்ஷனில் வரக்கூடாது நோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஓகேவா ஃப்ராக்ஷனில் நம்மளுக்கு வந்து ஷேர்ஸ் நம்ம இஷ்யூ பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ அதனால் அது வரக்கூடாது செகண்ட் ஒன்று வந்து மல்டிப்பிள் ஆஃப் அந்த கம்பெனி எப்போவுமே எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மல்டிப்பிள் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஆர் ஃபிஃப்டி ஆர் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு நம்பர் வந்து ஷேர்ஸ் வந்து இப்படி மல்டிப்பிள் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நியரஸ்ட் வேல்யூக்கு நம்ம ஏற்ற மாதிரி அதை மல்டிப்பிள் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது தான் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம கம்ப்ளை பண்ணி நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஷேர்ஸை நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறமா இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தா நம்மளுக்கு கிளியர் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னால் தி போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்பெனி டிசைடட் டு இஷ்யூ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் நைன் டு ரெட
nominal value of preferences. Now we will redeem this. We will redeem this. We will redeem this. First, we will redeem this. 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 We will redeem from fresh issue fresh issue ले रहने हमले केवल कटके के बंदी दी रुक five lakhs minus sorry three lakhs equal to हमले की पो two lakhs बंदी हमले के कटके के बंदी दी रुक इन द two lakhs divided by हमले के nine per share ना वें चुनना था नाला अंदर nine है ना हम बोर्डम बोधे இப்பிடு From fresh issue இருந்து நம்மிலுக்கு கடைக்கும் fresh issue இருந்து நம்மிலுக்கு எவ்வளவு சர்ச் கடைக்கும் 22,250 சர்ச் வந்து நம்மிலுக்கு கொடுக்கும் இதா section 55 வந்து நம்மா violate பண்ணாமா இப்படுதான் நம்மா கண்ட படிக்கினும் Okay, next one, this is the first one, the fresh issue, where the FD shares are, the capitalization of profits, and this is the problem, we will clear it. We will clear it. We will clear it. First method படி, fresh issue of shares நாம் issue பண்ணி, எப்படி ஒரு company வந்து redeem பண்டுராங்க, preference shares redeem பண்டுராங்க என்று பாக்கப்போம் C limited had 10,000, 10% redeemable preference shares of rupees 100 each, fully paid up, இங்கு fully paid up குடுத்தது நால் முலுக்கு எந்த பிரச்சனையின் கடையது, in case இதில வந்து 98 தான் குடுத்திருக்காங்க, இன்னும் ஒரு final call make பண்ண வேண்டிது இருக்கு அப்படியின் Next, the company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share is fully paid up. Okay, if you redeem what you are doing, you will redeem par value. You will redeem the discount or premium. You will redeem the par value. You will redeem the par value. By issue of sufficient number of shares, we will redeem the number of shares. We will redeem the number of shares. But per share rate, you will redeem the equity shares of rupees 10 each. Premium is 2. இப்பு நம்ம் பார்ஸ்டே பார்த்தம் மதிரி capitalization of securities premium வந்து நம்ம் redemption of preference shares இக்கு நம்ம் எடுத்துக்கு கூடாது securities premium capital reserves revaluation of assetல் இருந்து நம்மிலுக்கு கடைச்சதில் இருந்து profit இது எதுமே நம்ம் எடுத்துக்கு கூடாது இப்போம் 10 per share each premium of 10 each fully paid up இது முடிந்து நம்மல் நிக்ஸ்ட வந்து நம்ம இப்போ Indonesia இதில் இப்போது என்ன வரும் உட்டின் சொன்னாம். நம்மில் கேவல தாவைப்படுது அக்சலாம். 10,000 into 100. So 10 lakhs வந்து நம்மில் கீப்பத் தாவை. இந்த 10 lakhsல 10,000 into 100. இப்பு நம்மிலுக்கு 10 lakhs amount வந்து நம்மிலுக்கு redeem பண்டுதுக்காக தாவைப்படுது. ஆனா நம்ம fresh issueல் இருந்து நம்மிலுக்கு ஒரு share உட rate வந்து 10 என் குடுத்தாச்சு இங்கு 100 இருக்கு இப்பு நம்மிலுக்கு இங்க 10. இப்போம் divided by 10 அப்பி நம்ம போடும் போது 1 lakh shares வருது. First 10,000 shares இருந்து இப்பு number of shares வந்து நம்மிலுக்கு increased rate. இ one lakh shares, okay, one lakh இந்த எடுத்தில்தான் நம்ம கவனம் அருக்குணும் one lakh equity shares of rupees 10 each at 
premium of rupees 2 per share okay இப்போ நமக்கு equity share capital ல இருந்து நமக்கு கண்டிப்பா 10 lakhs amount நமக்கு உள்ள வந்திரும் 1 lakh into 10 rupees 10 lakhs வந்திரும் securities premium ல வந்து 1 lakhs into 2 rupees 2 lakhs totally நமக்கு bank ல வந்து 12 lakhs வந்து நமக்கு இப்போ ரிசீவ் ஆயிரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த 10% redeemable preference shares வந்து நம்ம redeem பண்ண போறோம் 10% redeemable preference share capital account debtor நம்மிலிக்கு எவ்வளவு அம்மும்டு நான் 10 lakhs sorry 10 lakhs to preference shareholders preference shareholders account 10 lakhs அது கடுத்து obvious நம்ம இதை என்ன பண்ணும் preference shareholders account debtor to bank account bank accountல் இந்து அங்களுக்கு இப்பு நம்மிலுக்கு காசு போது 10x இவளந்த entry இதுக்கு எல்லாத்துக்கு narration வில்திக்கினும் இதோடு நம்மிலுக்கு வந்து fresh issue விலருந்து நம்ம எப்படி calculation பண்டுரது அப்படிங்கிறது நம்ம பத்தாத்து இது எது நாது சொன்னமதிரி final call make பண்ணிருந்தாங்க நான் final call amount receive பண்ணிட்டு அதுக்கப் பிரமாதாம் போடனும் அதை மதிரி இதலியும் உங்கள் பாருக்கு வந்து redeem பண்ணிருக்காங்க premium கிரடமச்சின் பண்ணிருந்தாங்க நான் 10% redeemable preference share capital account debtor to premium on redemption of preference share capital account debtor to preference share holders இதில் extra ஒரு 10,000 வருது நேச்சுக்குங்கள் அப்பா preference share holders கு extra இன்னோரு 10,000 போகும் இந்த premium on redemption வந்து நம்ம profit and loss account கு நம்ம transfer பணிருவும் இதோடு நம்மிலுக்கு இந்த entry முடிந்து next capitalization of profit இப்போம் இந்த சம்பத்திரலாம் fresh issue and capitalization of profits இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் கம்பிரைஸ் பண்ணி ஒரு சம் share capital வந்து 290,000 இருக்குது results and surplus 48,000 trade payables 56,500 இருக்குது asset வந்து tangible asset non-current investment 18,500 cash and cash equivalence 31,000 இது ஒரு company ஓட balance sheet இருப்பே இருக்குது இதில் என்னலாக குடுத்திருக்காங்க அப்படினா இந்த share capital வந்து 4,500 equity shares of 50 2,25,000 அதாவது total இங்க வந்து நம்மிலுக்கு எவ்வளவு இருக்குனா 2,90,000 இருக்குது அதுக்கான explanation இப்ப நம்மிலுக்கு இங்க இருக்குது 650 preference shares at rupees 100 65,000 results and surplus comprises profit and loss account only அதாவது நம்மிலுக்கு குடுத்திருக்கு கூடியே இந்த results and surplus வந்து எந்த ஒரு capital redemption என்ன results and surplusல வந்து நரையருக்கு securities premium capital reserve revaluation reserve இந்த மரில் நரையருக்கு இதில வந்து profit and loss account மட்டுந்தான் இருக்குது அப்படியின் சொல்லி நம்மிலுக்கு குடுத்துடாங்க next வந்து redeem redeem பண்டுக்கு இந்த preference shares redeem பண்டுக்கு எவ்வளத்துக்கு நான் 10% premium வைச்சி redeem பண்டுக்கு okay to sell the investments for 15,000 இங்கு இருக்கு குடிய resourceலாம் இங்கு பயன் படுத்திக்கிறது நால இங்கு இந்தி பேண்ணப் பண்டுக்கு 15,000 investment வித்தாத்து leaving a bank balance of 12,000 bank balance வந்து cash and cash equivalence சொல்லும்பது நம்மலுக்கு bank அதில வந்திருது 31,000 இருக்கிறது வந்து 12,000 கடைசே அது போக balance இருக்கு குடியிருக்கு வந்து 50 each ஒரு share உட rate வந்து 50 minimum equity shares of rupees 50 each அட்டி premium of 10 per share premium இக்கு நம்ம issue பண்டும் இந்த புதுசா நம்ம balance fund நம்மலுக்கு எவ்வளு தயவப்படுதோ இந்த profit வந்து நம்ம utilize பண்ணினதுக் கப்பனமா balance நம்மலுக்கு எவ்வளு தயவப்படுதோ இது வந்து நம்ம fresh issue பண்ணி இப்ப நம்ம எடுக்கப் போரும் சரி ஓக்கு இப்ப நம்ம எத்தனை number of இப்பு நம்மலுக்கு redemption timingல நம்ம உங்களுக்கு எவ்வளவு குடுக்கொணும் அப்படியின் சொன்னா amount payable on redemption நம்மலுக்கு வந்து nominal value amount வந்து 65,000 இருக்குது plus ஒரு 10% வந்து நம்மலுக்கு premium nominal amount வந்து 65,000 நம்ம வந்து premium தன 
ரிடீம் பண்ண போகிறோம் ப்ரீமியம் டென் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து டோட்டலாக செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம ரிடம்ஷன் டைமிங்கில் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஓகே இதில் இருந்து லெஸ் சேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இருந்தாலும் நம்ம ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு தான் விற்றுக்கோம் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது நம்ம அது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு தான் நம்ம அது சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ சேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் நம்ம கையில் வந்து கிடைக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இதை நம்ம லெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குது பேங்க் பேலன்ஸ் நம்ம கேஷில் இருந்து எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவைலபிள் பேங்க் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்குது நம்ம அதிலருந்து எவ்வளோத்த விட்டு வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டுவெல் தௌசண்ட் வந்து நம்ம விட்டு வைக்க போகிறோம் இப்போ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருப்போம் நைன்டீன் தௌசண்ட் அப்படி போடும்போது தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூவில் இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டு ஓகே இப்போ இந்த தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி வந்து நாமினல் வேல்யூ டென் வந்து நம்ம வந்து மறுபடியும் அந்த ஈக்விட்டி ஷேரை வந்து ஈக்விட்டியை வந்து நம்ம எவ்வளோத்துக்கு இஷ்யூ பண்ணுறோன்னா டென் பர் ஷேர் வச்சு நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு டோட்டலாக சிக்ஸ்டி அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணுறோம் இப்போ அதுக்காக தானே இந்த என்ட்ரியை போட்டோம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டின்னு போடும்போது சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷேர்ஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷேர்ஸ் அட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து நாமினல் வேல்யூ கிடைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய டென் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ப்ரீமியமுக்கு நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறது நம்ம வேல்யூ கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ இதுக்கான நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் டிவிசபிள் ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குங்கிறதுல இருந்து நம்ம எவ்வளோத்துக்கு ரெடியும் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கழிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ எவ்வளோ அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுது அப்போ கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வுக்கு நம்ம எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் என்ட்ரே இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடணும் இங்கே நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் ரிசர்வில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்து நம்ம கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வுக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் அதை வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சிஆர்ஆர் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம அப்படியே நம்ம அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம் இதான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் என்ட்ரி இது போக நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ் இஷ்யூவிலேருந்து வரக்கூடியது ஃப்ரெஷ் அது நம்மளுக்கு டைரெக்டாக பேங்கில் ரிசீவ் ஆயிரும் அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவோம் அது போக நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம சிஆர்ஆருக்கு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் சிஆர்ஆர் அக்கௌண்ட் இதுதான் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ணி விடுறது ஓகே இதில் வந்து நம்ம எந்த அமௌண்ட்டை போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ப்ரீமியமையும் நம்ம எடுத்துக்கூடாது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நாமினல் வேல்யூ அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இந்த ப்ரீமியமையும் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இதில் வந்து இந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி தான் ஃபிஃப்டி தான் நம்மளுக்கான அமௌண்ட் ஆனால் இங்கே நம்ம சிக்ஸ்டி போட்டிருக்கோம் இதுலேயும் ஒரு ப்ரீமியம் இருக்குது இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையுமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இந்த தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எப்படி வந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷேர்ஸ் வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷேர்ஸ் அட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ஈச் அப்படின்னு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிறது தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி தான் இதிலிருந்து நம்ம நாமினல் வேல்யூ இந்த நம்மளுக்கு ரெடீம் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணணுன்னா நம்மளுக்கு சிஆர்ஆருக்கு எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இதான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் என்ட்ரி தேர்ட்டி செவன் தௌ தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஓகே இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஃப்ரெஷ் இஷ்யூக்கு
கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் இந்த வந்து நம்ம ப்ரீமியம்க்கு ரெடீம் பண்ணுறோம் ரெடீம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியம்னு சொல்லியாச்சு நம்ம இங்கே என்ட்ரி போடும்போது அப்படி தான் போட்டோம் நாமினல் அமௌண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ரீமியம்க்கு ரெடம்ஷன் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த என்ட்ரி தான் நம்ம இப்போ இங்கே போட போகிறோம் ப்ரீமியம் ரெடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் செவன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இந்த ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷனை வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ premium on redemption of preference shares account 6500 6500 okay namma first paakumbodhe capitalization of profits appdin sollumbodhu maximum amount of divisible profit kandupidikumbodhu inda premium la namma vandu less pannikkanum ena profit and loss account la irundhu நம்ம ஒரு அமௌண்ட் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இந்த ப்ரீமியமுக்கும் நம்ம வழி விட்டுட்டு இந்த ப்ரீமியமையும் ஃபஸ்ட்டு கழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வந்து நம்ம ரெடம்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ரிசர்வில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுமே தவிர நம்ம ரெடம்ஷன் பர்பஸ்க்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீமியம் வந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த செவன்டி ஒன் போகும் அதுக்கான என்ட்ரி Preference Shareholders Account Debtor to Bank Account 71,500 Okay, இப்போ இதுக்கான என்ட்ரி வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சது டூ த மேக்ஸிமம் வந்து நம்மளுக்கு இத்தனை என்ட்ரி தான் வரும் சிஆர்ஆர்க்கு எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ மூலமாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அதுக்கப்புறமா ரெடம்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம எவ்வளோ பண்ணுறோம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ போகுது அதில் ப்ரீமியமுக்கு பண்ணியிருந்தோன்னா ப்ரீமியம் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா டிஸ்கவுண்ட் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இது போக கடைசி இப்போ இதில் என்ன என்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணும்போது அதில் நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு லாஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அதை நம்ம ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு சேல்ஸ் பண்ணினதுனால அதில் நம்மளுக்கு ஒரு லாஸ் இருக்குது நம்ம அந்த சேல்ஸ்க்கான என்ட்ரியை போட்டுடலாம் சேல்ஸ்க்கான என்ட்ரி போடும்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் நம்மளுக்கு வந்து அமௌண்ட் உள்ள வருது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இது வந்து லாஸ் ஆன் சேல் நம்மளுக்கு கிடைச்சது பேங்கில் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் வந்துச்சு இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஓகே இதோட நம்மளுக்கு என்ட்ரி வந்து முடிஞ்சது நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்டர் படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுக்கடுத்து இந்த என்ட்ரி தான் வரும் நம்ம இப்படி இப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணி போட்டால் போதும் இந்த என்ட்ரி மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு டூ த மேக்ஸ் நம்மளுக்கு இது வராது ஓகே இதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு இதுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டும் நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்டும் வைக்கிறோம் ஓகே பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப்டர் ரிடம்ஷனுக்கு அப்புறமா நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்துக்கும் நான் இதை போட்டே வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஷேர் கேபிட்டல் பார்க்கும்போது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வந்து ஓப்பனிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்துச்சு அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈக்விட்டி ஷேர் சட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த இதை நம்ம இங்கே போடுறோம் டூ லேக் டுவெண்ட்டி இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு இருக்குது இதை நம்ம அப்படியே இங்கே எடுத்து ஷேர் கேபிட்டல் நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட் வந்து ஒன்று டூ லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் நம்ம போட போகிறோம் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வந்து நம்மளுக்கு இதில் வந்துருக்கு இந்த செக்யூரிட்டி
6250 நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படினு சொன்னா கேபிட்டல் ரிடெம்ஷன் ரிசர்வ்க்கு நம்ம எவ்வளவு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்னா 33750 ஐ வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் அந்த என்ட்ரி கேபிட்டல் ரிடெம்ஷன் ரிசர்வ் थर्टी थ्री तौस सेवन फिफ्टी नेक्स्ट प्राफिट अंड लास् अक प्राफिट अंड लास् अकोट वो नम्बर बेलन शीट वो रुपी फार्टी एट तौस नम्बर अब नम्बर चेंजस् पड़ोल प्लस पड़ी मैनस् पड़ो पात इन अगर पड़पो प्राफिट अंड लास् अक वो नम्बर इत सिक्स फै हंड्रड्ड सिक्स तौस फै हंड्रड्ड नम्बर लास् अदार त्री तौस फै हंड्रड्ड नम्बर लास् रही मोदे अकोट पड़ो सिक्स तौस फै हंड्रड्ड मैनस् त्री तौस फै हंड्रड्ड मैनस् नम्बर तटी थ्री तौस सेवन फिफ्टी इंव नम्बर प्राफिट अंड लास् अकोटर तटी थ्री तौस सेवन फिफ्टी इतना नम्बर कैलकुलेशन पड़ोबू फोर तौस टू हंड्रड्ड अंड फिफ्टी कटी फोर तौस टू फिफ्टी इतना नम्बर रिजर्स अर प्लस पटा फार्टि फोर तौस टू फिफ्टी ट्रेड पेबिस्ल नुकसम कैया नम्बर बेलन शीट फर्स्ट पाता मारे फिफ्टी सिक्स तौस फै हंड्रड्ड एंट्री हम इंटर फिफ्टी सिक्स तौस फै हंड्रड्ड टोटला इयबिलिटी सैड वो थ्री लैक फिफ्टी सेवन तौस टेंजिबल असटल नम्बर एं चेंजसूम क्री लैक फार्टि फैसण अंत एंट्री नम्बर अब पटना थ्री लैक फार्टि फै तौस कैश अंड कैश ईक्वल वो ट्वल तौस विटे चल बट नम्बर नोट्स टू अकोट काटो एपी अवल तौस वी फर्स्ट वो बलन तटी वन तौस वो नम्बर अलग नम्बर पड़ रहा अब नम्बर फ्रेश इश्यू मूल और तटी सेवन तौस फै हंड्रड्ड नम्बर उ फ्रेश इश्यू मूल टू बैंक अकउंटे तटी सेवन तौस फै हंड्रड्डे वो फिफ्टीन तौस वो इंवेटमेंट विको नम्बर वो अदर और सेवेंटी वन तौस फै हंड्रड्डे वो नम्बर वेपी नम्बर अकोट पड़ा नम्बर बेलन ट्वल तौस कईन सेवेंटी वन तौस फै हंड्रड्डेबूद ट्वल तौस कवल तौस नम्बर इंटर इं नम्बर आड पड़े त्री लैक फिफ्टी सेवन तौस इतना इत रे मेतड फ्रेश इश्यू प्लस कैपिटलेशे आफ प्राफिट और बेलन शीट एक्सट्रक्ट पड़े मेतड ओके यू फार युर् वाचिंग